It's all about selling and selling solutions for the same problem. Keine Monitoring-Programme für Flüsse, für Böden, für Bienen, für Insekten. Innovation is very key for us right now as by the company, bringing in something new that can offer solution to the farmer. Kenya, mahali fulani nje ya jiji la Nairobi. Inachanganya mji mkuu unavyokuwa kwa kazi. Watu wananunua chakula chao kutoka maduka madogo ya soko ambaye yanaweza kuwa hapo siku moja na kutoweka tena usiku kucha. Kunatokea vyakula hivi ni vigumu kuelewa na pia kujua kama chakula ina afya. Bei lazima iwe ya haki na bidhaa iwe ya kuvutia. Hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa. Mtaalamu wa Kenya Daniel Maingi wa Kenya Food Alliance anashuku. Yeye anaamini kuwa wakulima wako tayari kutumia dawa bila kizuizi ili kuzalisha mazao iwezekanavyo na kwa bei nafuu inavyowezekana na kwamba mwelekeo wa faida katika sekta ya kilimo na kemikali ina ushujaa usio na aibu. Anataka ufafanuzi. Ni hatari gani isiyoonekana ambaye wakazi wa Nairobi wako wazi nalo? Je ni nini wakulima wadogo wanafanya bila kujua hatari yake? Mboga anayonunua leo itakuwa kipimo ya mabaki ya dawa katika maabara. We bought some uh, vegetables today. Uh, they are looking good, but uh, the, because it's an open market and the sources are not very clear, I really want to know what chemicals are on all these uh, produce. And so I'm going to use the local institutions to try and test this uh, produce to see what's on it. Wasiwasi wa Danieli hauna msingi. Kila mwaka Watu hadi milioni na moja wanadhoofika kwa sumu na madawa ya kuulia wadudu katika hali nyingi ya vifo. Theluthi mbili ya waadhirika wanatoka nchi zinazoendelea. Na hapa Kenya, makampuni ya kemikali bado yanaendelea mashambulizi. Maduka ya kilimo vijijini sasa yanakimbilia usawa wa rangi ya bidhaa kwa kutukuza mchanganyiko wa sumu kwa kila tatizo. Matatizo kama vile kuvamiwa na wadudu wanaosababisha hasara kubwa ya mazao ambayo uchukuliwa kama janga la kitaifa. Ukuaji wa uwezo kwa ajili ya sekta ya kemikali ni kubwa sana. Nchini Kenya, karibu asilimia sabini ya idadi ya watu huishi kama wakulima wadogo wadogo, ambao usimamia ardhi ama eneo la wastani ya ekari chini ya moja na ambayo hufanywa kwa mkono ama familia nzima kwa kusaidiana. Vifaa vya kisasa kama vile matrekta, magala na wavunaji wanaweza kumudu kwa uchache. Kwa msaada wa serikali, sekta hii inajaribu kuleta wakulima wadogo wadogo katika kilimo cha kisasa na kuwashawishi faida ya mbegu za kisasa, ulinzi wa mazao ya kisasa na mbolea. Kwa ajili yao, watu ni dola bilioni mauzo ya soko. Daniel Maingi anatazama ushawishi wa sekta ya kemikali katika Kenya kina. Katika maoni yake, ni wakati mwafaka wa kujenga makubaliano ya harakati kama Ufaransa, Ujerumani, Uingereza au Amerika. Anataka kuanza na walaji kwa kuonyesha hatari yao ni wazi kwa mkono wa sekta hiyo. Ana matumaini kwamba walaji wana uwezo wa kubadilisha mwelekeo katika kilimo kama Ujerumani ambapo soko ya dawa za kilimo sasa inadidimia mdogo mdogo ndio maana yeye uleta mboga zilizonunuliwa katika masoko ya mitaani hadi chuo kikuu cha Nairobi kwenye mahabara yenye usalama wa chakula ambapo wao hupima mabaki ya dawa ambazo yaweza kuleta madhara kwa afya and whether there are any, they may have any harm. 
to our health. Okay, let me see what the... The is issue that? of food safety in Kenya is beginning to become important. We've had issues of consumers and our farmers, small-scale farmers, who are badly affected. They have various forms of cancers. They have a lot of allergies that are developing, that are cropping up. And that effect has actually skyrocketed. So why do you want us to analyze food? As a Food Alliance Network of Kenya, we said, uh, let's begin to look at this from an evidence-based uh, approach. Let's approach the Department of Public Health, Pharmacology, Toxicology, to help us test. And we hope maybe we'll be able to go back now to the consumers and the farmers and create awareness. The threat is three. These chemicals have been associated with so many adverse effects, which uh, the public may not be aware. So keep it up and we will promise to collaborate with you. I think it has brought us to the question of what is this business that we are doing, allowing so much chemicals to be sprayed on our vegetables, our fruits, our tomatoes, everything. And what exactly is the effect that is happening, that, is, um, that we are pushing onto the people and onto the environment? Ni atari jinsi gani dawa zinazo uzwa hapa nchini Kenya? Silk Bolman ni mwanasayansi wa mazingira na amekuwa akiishi Nairobi kwa miaka kadhaa. Yeye pia ana wasiwasi kuhusu biashara ya sumu katika soko la Afrika. Nchini Kenya, yeye alichukua hatua ya kuangalia bidhaa zilizosajiliwa na alipata matokeo ya kutisha. Yeye alipata madawa ya kuulia wadudu karibia 700 ya kilimo ambazo zimetoka duniani kote. Zaidi ya robo ya viungo kutoka Ulaya zilikuwa haramu. Hii ni kulingana na mujibu wa utafiti wa Silk. Bidhaa 173 kutoka Beya, Singenta na BSF si jambo. Kila dawa ya tatu kutoka Ulaya itakuwa marufuku huko. Silk Bolmo anaona ni kashfa kwa makampuni haya kwa makusudi kuingia masoko ambazo hazina mipango ya ulinzi. Keine, um, keine monitoring programme für Flüsse, für Böden, für Bienen, für Insekten, so wie es äh, Langzeitmonitoringprogramme, so wie es die in Europa gibt. Ähm, das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir vor einem Umweltproblem stehen oder nicht, weil wenig Daten aufgenommen werden und gerade auch im Wasserbereich wenig Daten aufgenommen werden, wenige Pestizidanalysen durchgeführt werden, es gibt wenig Labore, die Analysen sind zu teuer und wieder, es gibt kein Bewusstsein dafür, weder von der Regierung noch von der Bevölkerung. Okosuaji wanauita mkakati huu wa mauzo ya kiwango marambili kulingana na maadili ya marambili kwa msingi wa jambo hilo. Wakati hatari ya saratani ina uharibifu kwa viumbe wa majini au nyuki ni kubwa mno kwa ajili ya soko ya Ulaya. Sheria ya Ulaya inaruhusu sumu hizi kuuzwa kwa nchi nyingine nje ya European Union. Makampuni yanafuraya kutumia. Juu ya ombi la Beya inayosema kuwa European Union ipige marufuku uuzaji nje ya mauzo ya Kenya kama wana lengo za nchi OECD. Kutafsiriwa, hii ina maana kwamba kiwango dhaifu ya nchi hizo 36 ni dhahiri katika mauzo ya nje ya Kenya. Kulingana na sera za nchi, bidhaa za mtu binafsi kusitishwa kuna tofautiana. Hata hivyo, mauzo ya nje ya Kenya si lazima kusimamishwa kwani hadi kuwe na kupigwa marufuku katika nchi zote 36 za OECD. Ulinzi ni dhaifu sana kwa ajili ya soko la Afrika. Hii pia inadhibitishwa katika utafiti uliochapishwa na dawa Action Network mwaka 2004. Idadi ya vitu hai kutolewa kutoka soko la OECD nchi wanachama utofautiana sana. Kwani ni vigumu kupatana moja kwa moja wakati huo huo wa marufuku kutoka nchi zote. Wenn wir uns jetzt den Hersteller 
Syngenta anschaut. Man hat die Produkte Fusilat, ähm, Aztelic Super und so weiter, Pegasus und hier die verschiedenen Wirkstoffe. Und hier sieht man all die Wirkstoffe, die eben nicht auf dem europäischen Markt sind und von Syngenta ähm, registriert wurden hier in diesem Land. Bidhaa ya Syngenta Aztelic Super ambayo Silke anaongea kuhusu inaonyesha umaradufu mara mbili ya kiwango. Mamlaka ya Marekani hujumuisha Pamethrin kuwa na uwezekano wa kusababisha saratani na ikaondolewa kutoka soko la European Union kwa sababu ni yenye sumu kwa samaki na nyuki. Kingo kazi imepigwa marufuku tangu mwaka 2007 hata katika Uswisi, nchi ambayo inazalishiwa. Lakini kwa wakulima wa Kenya kama Lydia, Actelic Super bado ni maarufu sana kwa kulinda mazao ya wakulima dhidi ya wadudu na mabu. Ni sauti nzuri lakini kwa bahati mbaya ina madhara makubwa. After you have, you have applied the, the powder, you don't just start consuming immediately. You have to wait for about two months or even more before you start consuming. So so that the that that powder the this the strength don't affect you so much. But if you just use immediately, you have some side effects on your body or in the stomach. Madawa ya kuulia wadudu kutoka nchi mbalimbali yamejazana juu ya rafu katika maduka ya kilimo kijijini. Ni kuhusu bidhaa za bea kama Hantracol, Basta, Hau Milras. Ni masuala ya bidhaa BASF kama vile Kadre, au bidhaa za Syngenta kama vile Primagram. Primagram ina kingo kazi inayojulikana kama Altrazine, ambayo ilipigwa marufuku kule Ujerumani tangu mwaka 1991 katika Uswisi tangu 2007 sio tu bidhaa moja imebaguliwa au kukosolewa mtu anaweza kudhania ni mkakati makusudi angalau kwa nje ni mikakati wa kutengeneza faida kutoka kwa bidhaa za zamani na hatari we as the food alliance are concerned very much when we find um, big corporations be they Sigenta, Bayer, Monsanto or Pioneer are making products for this market yet those products are not acceptable in Europe in the US why would such a big corporation be silent on what products are ending up with the consumers in Kenya whereas they are not acceptable in Europe Hili kufikia wakulima wadogo na bidhaa hizi za kemikali, sekta ya biashara ya kilimo upanga matukio kubwa ya maonyesho. Wakulima uletwa kutoka maeneo ya vijijini kwa basi. Wao huja kwa matumaini ya kununua bidhaa za haraka kwa ajili ya kilimo na ufanisi zaidi. Pamoja na maonyesho ya ngoma, wazalishaji wakubwa kama bei ya house injenta ujenga tamasha na kisha kuleta sumu kwa wakulima. Wenye maonyesho kutoka Bea pia wanaamini bidhaa zao. Ujumbe wao ni wazi. Mtumiaji hafai kuwa na wasiwasi kuhusu usalama. We make sure also the product we are bringing it's safe to the environment in the sense that it doesn't interfere with any other living creature in the environment. If you are targeting insect, let it be the target insect and we make sure the product is registered and the farmer is aware and uses it in the right way. Daniel kutoka muungano wa chakula Kenya pia kapata njia yake ya maonyesho ya kupata wazola ni bidhaa hipi makampuni yanakuza. Ana hasira kuwa kuna utofauti katika ufumbuzi wa bidhaa kwa tatizo. Lakini mara nyingi kwa mawakala yenye sumu. When you see those chemical companies competing for the attention of the farmers, it's very interesting because one has one solution, another one has Uh, multiple solutions for that same problem. Unfortunately, what you're not seeing is farmers who are talking about alternative methods. It's all about selling and selling solutions for the same problem. Hadi sasa makampuni yanazalisha chini ya asilimia ya mauzo yao ya kimataifa na dawa katika kilimo barani Afrika. 
Hii ina maana kuwa kuna fursa kubwa ya faida katika bara. Na inaonekana vizuri kwa ajili yao katika Kenya peke yake kuagiza dawa hizi imeongezeka mara nne katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Na kwa uhakika, Beya anaahidi kuleta bidhaa bora na za kisa. Innovation is very key for us right now as buyer as a company bringing in something new that can offer solution to the farmer. Bidhaa za kisasa unaweza kuona tofauti. Viungo kazi vingi kama vile dawa ya Roundup, Milras, Hausenko huwasilishwa katika maonyesho ukirejelea miaka 1970 leseni zao ni yenye kukosolewa katika soko la Ulaya. Katika Afrika wanaweza kuwa wauzaji bora. Ein US-Gericht hat die Bayer-Tochter Monsanto zu Schmerzensgeld verurteilt, weil ihr glyphosathaltiges Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursacht haben soll. Bayer shares plunged earlier by the most in 15 years. Investors weighing the potential costs of a protracted legal battle after newly acquired Monsanto was hit with $289 million in damages. The case was filed back in 2016 when Mr. Johnson alleged that Monsanto's weed killers caused him non-Hodgkin's lymphoma. Now a judge expedited the case due to the severity of his illness and Johnson has only a few months to live. Huko Marekani, Johnson ni miongoni mwa mahelfu ya watu wanaougua saratani ambao wamefanya kazi na dawa ya kuua wadudu hii twayo glide. Katika Ulaya kuna mzozo wa mara kwa mara juu ya marufuku. Kwa usawa mjadala kama kutokea nchini Kenya ni vigumu. Glyphosate inauza sana. Kingu kazi zilizomo katika bidhaa sitini na nane pamoja na mengine katika bidhaa Roundup kutoka Beya na Touchdown kutoka Singenta. Mafunzo ya viwanda yanayohusiana na somo hili yanaonyesha kuwa na kinga sahihi. Na ukosefu wa hatari licha ya wasiwasi kutanda kuhusu hatari ya kushiriki. Marejeleo ya bidhaa hayaonyeshi hatari yoyote ya saratani. Na katika nchi ya Kenya ni vigumu mtu yoyote kujikinga hasa kwa sababu bidhaa zimetengwa kwa kundi lenye atari kidogo kutokana na sifa ya studio ya kijani. Joseph atanyunyizia dawa iliyo na glyphosate leo. Yeye amechukuliwa kama mmoja wa wanyunyiziaji bora tena mwenye mafunzo katika eneo ndanai. Yeye amesajiliwa na mwana kijiji mwingine kuleta somo za kupalilia na kuua magugu kwenye mashamba. Hapo awali magugu yalikuwa yakingolewa kwa mkono. Licha ya kuwa na mafunzo mazuri ambayo anayojivunia, Joseph anapuuza kujikinga mwenyewe. Yeye avalii kinga kama mipira ya mkononi wala kipumuzi kinga bila hata buti za mipira. Hata kama ana ukosefu wa kupata vifaa vya kujikinga, ukosefu wa fedha ama ukosefu wa kuelewa ni vigumu sana kuona mtu yoyote akijilinda kutokana na hatari ya uwezekano wa kusababisha kifo kama tathmini ya wataalamu wengi duniani kote inavyotuhumu kuwa sumu hizi zina uwezekano wa kuleta mauti. Aidha kuna umaskini sana wa huduma za afya ya huma katika eneo hilo na utambuzi wa saratani mapema katika maeneo ya mbali vijijini ni mbali na mawazo ya watu na uwezo. Since you have been spraying, mm. have you been having any problem uh, with the skin, with the nose, your breathing system? You know, it depends on the kind of uh, chemicals that are uh, being applied. Yeah. Uh, some can be very toxic, uh -huh. like the one for controls of ticks. Were you having mask? No, and incidentally, I never used it. Sio tu kwamba anayenyunyizia dawa nje ndiye ana uwezo wa kukumbana na hatari ya sumu ya bidhaa familia nzima inaadhirika hasa katika mikoa midogo midogo mashamba ya kulima huwa karibu na nyumba ya familia mashamba mara nyingi huwa ndogo sana kwamba hakuna umbali wa chini wa kulinda familia kutoka kwa mafuriko ya maji ilivyo kusudiwa na sekta ya maji yaweza kuendelezwa und wenn sie die Information hätten, wäre es wahrscheinlich auch sehr schwierig für einen Kleinbauern 25 Meter Randstreifen einzuhalten, wenn man eh nur ein Hektar Land hat. Also schon schwierig, 
diese Anwendungshinweise einerseits einzuhalten unter den lokalen oder äh, nationalen Bedingungen hier in Kenia. Und ähm, teilweise ist diese Information aber auch gar nicht vorhanden. Ja. Kuna hatari kwa wanawake wajawazito hasa wanaoishi katika maeneo ambayo dawa hizi hutumika. Nchini Marekani ilionekana kuwa katika kipindi cha miaka 20 uzazi wa mapema ulitokea katika maeneo haya na watoto waliozaliwa mara kwa mara walionekana kuwa na viashiria vya chini vya akili. Bidhaa chloropyrifos hasa ilikuwa ya kuchanganya. Uwezekano wa watoto kuzaliwa na waoni ni mara tatu katika maeneo ambayo dawa hii hutumiwa. Sumu hii ilipigwa marufuku kule Ujerumani mwaka 2009 kwa matumizi ya jumla. Nchini Kenya bidhaa 28 zimesajiliwa na zinashesheni kiungo iki ikiwa ni pamoja na bidhaa Bulldog Star kutoka Beya. Also, mm. even small children mm. should not go, and they, the store where you keep those medicines mm. must be away a distance mm. from the house where you, yes. you stay. Mm. Uh, you, that's good, sister. You see, even we had a precaution of sight that uh, when we were on the college, that uh, when research was done uh, at the uh, central region, mm. most matters are developed to breast cancer because, because of, of that. the use of uh, the, the, the very much rampant use of uh, chemicals. So when we analyzed, some compounds could not be detected, but at least we managed to identify one, alpha BHC, which uh, is shown in the chromatogram. What group of uh, pesticide would that it be? Is, it belongs to the organocrolin group. Organocrolin. Okay, yeah, okay. the organocrolin is where we have the famous DDT. Wow. DDT ilipigwa marufuku kutoka matumizi ya kilimo nchini Kenya tangu mwaka wa 1986. Hata hivyo, uchunguzi uliofanywa katika Ziwa Victoria inaonyesha kiwango cha juu cha dutu kazi katika maji na udongo kwa miaka 30 baadaye. Kwa upande mwingine, inaonekana kuwa madhara marefu ya dawa bado hutokea miongo kadhaa baadaye. Na kwa upande mwingine, Inaonekana jinsi bidhaa iliyokawia kwa muda mrefu kabla kutoweka kutoka soko la kimataifa baada ya kupigwa marufuku. Nchini Kenya hatuko salama wakati makampuni yanapuuza vitisho zinazobuniwa kwa mazingira, wanyama na watu na tamaa ya kupata faida ya fedha kwa kurejelea nchi ambazo kuna watumiaji wachache na mazingira ulinzi katika mahali kama kule Ulaya.